Olha, gente, para começar, resolver uma equação do primeiro grau com o número decimal, é a gente vai resolver da mesma forma como se fosse o número inteiro. Tá? Nós vamos realizar as operações e manipulando os termos, né? trocando de membro quando for necessário, e no final a gente vai chegar no valor de x. O que pode acontecer é que no meio do caminho a gente vai ter que, às vezes, fazer uma divisão com decimal, que não é uma coisa que... Ah, muitas vezes a gente consegue fazer de cabeça, tá bom? Mas é tranquilo, olha só. Aqui, 2,5 está multiplicando os dois termos que estão nos parênteses, então, propriedade distributiva. 2,5 vezes x, 2,5x. 2,5 vezes menos 2, 2,5 né, vezes menos 2 dá menos 5 menos 1,5x igual, olha, 2,5x menos 1,5x dá 1x, que é x. Isso é igual a 1, e o menos 5 que estava no primeiro membro soma, é, subtraindo vai passar somando, 1 mais 5. x igual a 6. Fácil essa, né? Será que todas são assim? Não, nem todas são assim. Mas essa, a gente já sabe que a raiz dela é 6. Ok? Outra equação envolvendo decimais. Primeira coisa que eu vou fazer, passar incógnitas para o primeiro membro e números que estão sem incógnita para o segundo membro. Vai ficar... 3,4x menos x igual a menos 0,92 mais 2,6. Mais 2,6, porque aqui ele estava subtraindo, passo somando. 3,4x menos x, 2,4x. Agora, essa conta aqui, na verdade, é 2,6 menos 0,92. Vamos fazer ela aqui no cantinho. Vai ficar 2,6 menos 0,92. Não pode esquecer vírgula embaixo de vírgula, e aí a gente iguala as casas decimais. Aqui fica 10. Aqui vai ficar 15. E aqui vai ficar 1. 10 menos 2, 8. 15 menos 9, 6, e 1 menos 0, 1, 1,68. Então, 2,4x igual a 1,68. 2,4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 1,68 por 2,4. Tem que dividir esses números aí. Para dividir decimais, quando os dois números são decimais, a gente precisa igualar as casas decimais. Então, duas casas decimais aqui, só uma aqui. No final das contas, a gente elimina a vírgula. Eu vou dividir, então, 168 por 240. Vou fazer aqui nesse cantinho com mais espaço. Olha, 168 não dá para dividir por 240, então não vai ter nada na parte inteira, já vou para a parte decimal. E aí, 1680 por 240, agora que eu acrescentei esse zero, olha só, tem zero aqui e zero aqui, né? É como se a gente dividisse por 10, mas enfim, 1680 por 240 dá 7, porque 7 vezes 240 dá, vamos fazer aqui, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 2, 14, mais 2, 16, viu? Então, 7 vezes 240 dá 1.680 e o resto é zero. Voltando à equação, então, x igual a 0,7, raiz da 
dessa equação aqui em cima. Essa deu um pouquinho mais de trabalho, mas está vendo? No final das contas, a gente chegou ao valor de x tranquilamente. É só prestar mais atenção e dar um pouquinho mais de trabalho, porque essas contas a gente não consegue fazer elas algumas de cabeça. E também não estou usando calculador aqui, tá bom? Outra equação. 0,1x mais 3x mais 0,9x é igual a 14 mais 2x. Eu vou deixar no primeiro membro ah, tudo que tiver incógnito, então mais 2x vai passar para o primeiro membro, menos 2x, está somando e passa subtraindo. E o 14 vai ficar sozinho aqui. Vamos ver o que, que vai acontecer. Aí vai ficar 0,1x mais 3x mais 0,9x menos 2x igual a 14. Olha, eu vou ser esperto aqui, tem número decimal, mas dá para eu... Não preciso ficar fazendo continha com decimal aqui, não. Olha só esses dois termos aqui. Dá para eu somar. 0,1 mais 0,9 é 1. Então, eu tenho 1x na hora que eu somo esses dois. 1x mais 3x, 4x. 4x menos 2x, 2x. 2x, 2x igual a 14. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 14 dá para dividir por 2, isso é uma fração aparente. x é 7. 7, então, é a raiz dessa equação aqui. Tranquilo? Fácil, né? E agora eu vou deixar com você um exercício. 3,5x mais 8 igual a 2 vezes x mais 7. Você pode resolver e deixar os seus comentários aí no vídeo. Depois eu vou divulgar aqui o link com a resolução para você poder verificar se a sua resposta está certa. Tá ok? Se você clicar nessa região, você se inscreverá em nosso canal de vídeos, receberá todas as atualizações e também ajudará o nosso canal a crescer. À direita da tela estão as redes sociais que participam, você pode me encontrar lá. E aqui embaixo, o endereço do nosso site, clicando nesse link, você vai ser direcionado a ele. E lá, além das videoaulas organizadas, você também vai encontrar algumas outras coisas bem legais sobre a matemática. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande abraço para você e até a próxima videoaula. Bons estudos, tchau, tchau!